ஹாய் ஏரோன் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு ஒன்று ஒரு டர்பைன் சுற்றுது விண்டோ மில்லேருந்து வருது தர்மல்லேருந்து வருது அப்படின்லாம் பார்க்க போகிறது கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஒரு ஒரு அட்டாமிக் லெவலில் அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது எப்படி ஒரு கரண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் உருவாகுது அப்படின்ற விஷயத்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் எலக்ட்ரிசிட்டினா என்ன வோல்டேஜ்னா என்ன கரண்ட்னா என்ன வாட்ச்னா என்ன ஹெட்ஸ்னா என்ன ஏசி கரண்ட்னா என்ன டிசி கரண்ட்னா என்றத ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் வெறும் ஒரு சிங்கிள் காப்பர் கம்பியை வச்சே பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் ஏன் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா என்னன்றது தெரிஞ்சால் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா மணிமாரன் டெக் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு போடுங்க ஃபஸ்ட் வீடியோ நம்ம வீடியோ தான் வரும் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக புரியும் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்த முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயம் ஒரு நாள் முடியும் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை நீங்களே கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னும் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக வெறும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு உங்கள் வீட்டை எப்படி ஸ்மார்ட் ஹோமாக மாற்றணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் அழுத்துங்க திரும்பவும் சொல்லிடுறேன் போன வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் போன வீடியோவில் எப்படி ஒரு சிங்கிள் காப்பர் கம்பி வச்சு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த வீடியோவிலும் சிங்கிள் காப்பர் கம்பி வச்சு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்ததை சின்னதாக ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் என் ரைட்டிங் கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் இருக்கும் அது நீங்கள் போன வீடியோ பார்த்து தான் உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு வைப்ரேஷன் மூலிமா நடக்கும் வைப்ரேஷன் அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ்குள்ளே இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் கிரியேட் பண்ணும் முதல் ஆட்டம்குள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான் வைப்ரேஷன் கிரியேட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த வைப்ரேஷன் பக்கத்தில் இருக்க ஆட்டம் பக்கத்தில் இருக்க ஆட்டம் பக்கத்து பக்கத்து பக்கத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைப்ரேஷன் மூலிமா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வைப்ரேஷன் மூலிமா ஃப்ளோ ஆகும் அப்படி ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அதான் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஆட்டம்குள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான் ஒரு வைப்ரேஷன் கிரியேட் பண்ணுதா அந்த எலக்ட்ரான் எப்படி ஒரு வைப்ரேஷனை க்ரியேட் பண்ணுது அந்த வைப்ரேஷன் என்ன நடக்குது அப்படின்ற விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு சிம்பிளாக ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோம் அப்போ ஆட்டம்ன்றது என்னன்றது நம்ம போன வழியிலே பார்த்துட்டோம் இப்போ ஆட்டம்குள்ளே இருக்க எலக்ட்ரானை வைப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சும்மா கையில் வச்சு இப்படி ஆட்டினோம்னா வைப்ரேட் ஆகிடுமான்னு கேட்டால் அங்கே தான் கிடையவே கிடையாது ஏன் அப்படி கிடையாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக நம்ம புரிஞ்சு கிடையாது என்னது போன வழியிலே பார்த்தோம்னா ஒரு ஆட்டமோட சைஸு ஒரு சிங்கிள் ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூபிக்குள்ளார ஒரு லட்சம் கோடி ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஒரு சின்ன பீஸில் ஒரு லட்சம் கோடி ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லா விஷயங்களையுமே பார்த்திங்கன்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூபிக்குள்ளார ஒரு லட்சம் கோடி ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த காப்பர் கம்பியும் ஆட்டம்ஸ்னால் ஆனது தான் அப்போ ஆட்டமோட சைஸ் எவ்வளோ மைனூட்டாக எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குன்றதை யோசிச்சு பார்த்துங்க அப்போ அவ்வளோ சின்ன விஷயத்தில் இருக்க ஒரு விஷயத்தை போய் நம்ம கையில் இப்படி ஆட்டினோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க எலக்ட்ரான் ஆடுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஆடாது எதுவுமே அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷனே நடக்காது அதனால் நமக்கு புரிஞ்ச பாசையை விட்டுட்டு அதுக்கு புரிஞ்ச அந்த ஆட்டாமிக் அட்டாமிக்கு புரிஞ்ச ஒரு பாசையில் நம்ம பேசணும் அந்த புரிஞ்ச பாசை தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீல்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீல்டுனா ஒரு ஒரு ஆள் கூலிங் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ஹீட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதில் ஒரு எஃபெக்டிவான விஷயம் தான் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வச்சு பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக என்ன நடக்கும் இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி இந்த எலக்ட்ரான் சுற்றி வந்துட்டு இருக்குங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வச்சு இந்த காப்பர் கம்பிக்கு மேலே வச்சு இப்படி நம்ம இப்படி ஸ்வைப் பண்ணும் போது அதாவது தீத்தம் போது இதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டால் இந்த எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் ஆகி ஒரு வைப்ரேஷனை கிரியேட் பண்ணும் ஓகேங்களா அப்படி ஒரு வைப்ரே
ஜென்ரேட் ஆகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா திரும்பவும் ஃபஸ்ட்லேருந்தே பாருங்கள் முதல் ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நம்ம ஒன்று யோசிக்கலாம் அதை நான் வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல இவ்வளோ காப்பர் கம்பி கொண்டு வந்தேன் இவ்வளோ காப்பர் கம்பி கொண்டு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது எனக்கு இதிலிருந்தே அதிகமான வோல்டேஜ் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்னு கேட்டால் அங்கே தான் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒன்று போன வீடியோலே ஒன்று பார்த்துருந்தோம் ஒன் ஆம்பேர் அப்படின்றது அறநூறு கோடியே கோடி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகணும் ஓகேங்களா இப்போ ஒன் ஆம்பேர் கரண்ட் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒயர் இந்த கம்பி மூலியமா ஒரு செகண்டுக்கு அறநூறு கோடியே கோடி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆனச்சுனா தான் அது ஒன் ஆம்பேர் அப்படின்னும் போது ஒன் ஆம்பேருக்கே அவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னும் போது நம்ம ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம வீடும் சரி நம்ம ஒரு ஒரு ஊருக்கே பார்த்தோம்னா ஆயிரக்கணக்கான ஆம்பியர்ஸ் தேவைப்படும் அப்போ ஆயிரக்கணக்கான ஆம்பியர்ஸ்னா எத்தனை கோடி கோடி கோடிக்கான எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கு தேவை அப்போ எத்தனை கோடி கோடி எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை அப்படின்னா அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எவ்வளோ காப்பர் கம்பி நமக்கு எவ்வளோ பெருசாக வேணுன்றதை யோசிச்சு பாருங்கள் அதனால தான் நம்ம ரியல் டைமில் பார்க்கும் போது மிகப்பெரிய ஒரு டர்பைனை வச்சு இந்த ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒரு சொன்ன விஷயத்தை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வழியாக பார்ப்போமே ஒன்று மேலங்க ஒரு டுல் ஓல்ட் ரிலே எடுத்துக்கோங்க டுல் ஓல்ட் ரிலே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது ரூபாய்க்குள்ள தான் இருக்கும் இப்போ இந்த டுல் ஓல்ட்டு குள்ள ரிலே குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் காட்டின காப்பர் வைண்டிங் மாதிரியே கொஞ்சம் இதை விட அதிகமாக ஒரு கோடிக்கணக்கான ஆட்டம்ஸ் வந்து ஒரு குறுகிய இடத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு வைண்டிங் இருக்கும் வைண்டிங்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி ஒரு காப்பர் கம்பி வந்து சுற்றி சுற்றி இருக்கும் இதுதான் வைண்டிங் இப்போ இதுக்குள்ளார கோடிக்கணக்கான ஆட்டம்ஸையும் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸையும் நான் ஒரு சின்ன இடத்துல கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போ இப்போ தானே எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகுதுங்களா ஆனால் ஒரு செகண்ட் கொஞ்சம் நேரம் தான் எரியும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் தான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா உனக்கு ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் வேணாலுமே ரொம்ப 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 மிகப்பெரிய நமக்கு காப்பர் கம்பி வேணும் நமக்கு இந்த இடத்துல குறுகிய இடத்துல இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்ற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஜென்ரேட் ஆகுது இப்போ இதில் ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும் ஒரு லைட் எரியும் போது இன்னொரு லைட் எரியாது இன்னொரு லைட் எரியும் போது இன்னொரு லைட் எரியாது அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த இடத்துலையும் எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஏசியாக தான் ஜென்ரேட் ஆகும் ஏசினா ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டாக ஜென்ரேட் ஆகும் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் அப்படின்றது என்னன்றது நான் ஃபுல் டீடெயில்ஸ் நான் போன வீடியோவில் பார்த்து சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் பார்ப்போமே இப்போ பாருங்கள் பண்ண ப்ராசஸே ரொம்ப மெதுவாக நான் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இப்போ நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் ஒன்று பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும் ஒரு லைட் ஒரு நேரத்தில் இன்னொரு லைட் ஒரு நேரத்தில் தெரியும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல வைக்கும் போது இதில் இருந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்றது எனக்கு தெரியும் அதனால் ப்ளஸ் மைனஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி நான் இந்த இடத்துல கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளஸ் மைனஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி அப்படின்னா ஒரு லைட்டோட ஒரு லைட்டோட ப்ளஸ் மைனஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு பிளேட்டோட மைனஸ் ப்ளஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி நான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் அப்படின்றதுனால ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டுன்னும் போது இப்போ எப்போ இதில் வந்து ப்ளஸ் வரும் இந்த ஒயரில் ப்ளஸ் வருதோ அப்போ இந்த லைட் எரியும் இன்னும் எப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் வருதோ அந்த இடத்துல இந்த லைட் எரியும் அந்த மாதிரி மாறி மாறி எரியும் இப்போ நான் இதில் எதுவுமே பண்ண கிடையாது நான் முன்னாடியும் பின்னாடி மாற்றி மாற்றி நடத்துறேன் முன்னாடி பின்னாடி மாற்றி மாற்றி நவுத்தும் போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை சிம்பிளாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் வேறு மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நமக்கு பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் என்ன இந்த மேக்னட்டிக்கும் இந்த காப்பர் கம்பியும் வந்து ஸ்வைப் ஆகணும் ஸ்வைப் ஆகும் அப்படின்னும் போது நான் இப்படி எடுத்து எடுத்து வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு காட்டினேன் இப்போ இதே விஷயம் வந்து ரியல் லைஃப்பில் வந்து நடக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது யார் வந்து இப்படி எடுத்து எடுத்து வச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது அப்படியே ரொட்டேஷனாக மாற்றிடுவாங்க ரொட்டேஷனாக மாற்றும் போது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு சைடு மேக்னட் வச்சுருவாங்கன்னு வச்சுப்போமே ரெண்டு சைடு மேக்னட் வச்சு இடையில் காப்பர் கம்பியை வச்சு இப்போ இந்த காப்பர் கம்பி இதில் ரொட்டேஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இப்படி ரொட்டேஷன் பண்ணுறது மூலிமா இப்போ என்ன நமக்கு என்ன தேவை இந்த காப்பர் கம்பியும் இந்த மேக்னட்டும் மோதணும் அதாவது ஸ்வைப் ஆகணும் அப்படி ஸ்வைப் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல அதே ப்ராசஸ் நடக்குதுங்களா
திரும்ப இங்கே வந்து கெயின் ஆகுது மைனஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் வந்து சைன் வேவே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சைன் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் கிரியேட் ஆகும் போது தான் ஹெட்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் வருது ஹெட்ஸ்னா என்ன ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் அதாவது நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு ஒயரில் எலக்ட்ரானிக் இந்த டேரக்ஷன் இப்படி போயிட்டு இப்படி திரும்ப ரிவர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதான் ஒரு ஹெட்ஸ் அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல என்னன்னா அந்த எலக்ட்ரான் வந்து இப்போ வோல்டேஜ் கெயின் ஆகிட்டு திரும்ப டவுன் ஆகிட்டு திரும்ப கெயின் இப்படி வருது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல முடியுது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து ஒரு சைக்கிள் இந்த ஒரு சைக்கிள் தான் ஒரு ஹெட்ஸ் ஓகேங்களா இது மாதிரி நம்ம ஊர் கரண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ்னா ஐம்பது சைக்கிள் ஒரு செகண்டுக்கு ஐம்பது சைக்கிளில் இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு ஐம்பது டைம்ஸ் இந்த ரொ இந்த ரொட்டேஷன் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் அதுதான் வந்து ரியாலிட்டி ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமே இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளே ஒரு ரொட்டேஷன்னா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க சும்மா ஒரு சிம்பிளாக உங்கள் ஒரு மோட்டர் எடுத்துப்போமே ஒரு மோட்டர் எடுத்து ரொட்டேட் பண்ணாலே நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் வந்து எதுவுமே பண்ண கிடையாது இது என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டெக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டெக்குக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பீஸ் இருக்கும் அந்த பீஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மோட்டர் வந்து இப்படி செட்டாகவே இப்படி ஆல்ரெடி இப்படி ஃபிட் ஆகியே இருக்கும் இப்போ நான் ஏன் இதை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோட நார்மல் கையிலே இந்த மோட்டர் வந்து வேகமாக என்னால் சுத்த முடியாது ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு ரொட்டேஷன் இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மோட்டர் பல மடங்கு சுத்தம் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா நான் வந்து இப்படி சும்மா லைட்டாக தான் ஆட்டுறேன் ஆனால் இந்த மோட்டர் எவ்வளோ ஸ்பீடாக சுற்றி பாருங்க அது காரணம் இந்த கீர் சிஸ்டம் மாதிரி ஓகேங்களா நமக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம வேகமாக எந்த அளவுக்கு இந்த மோட்டர் வேகமாக சுற்றுதோ அந்த அளவுக்கு அதிகமான எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதனால தான் நம்ம இந்த ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வரோம் இப்போ இதே சிஸ்டம் தான் நான் சும்மா கைப்பிடி மாதிரி சும்மா பிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டேன் இதே சிஸ்டம் தான் அதே தான் எந்த ஃபேக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இதுலேருந்து ஒயர் எடுத்திருக்கு இந்த மோட்டர்லேருந்து ஒயர் எடுத்திருக்கேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கைப்பிடிக்கு நான் வந்து இது வேற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுருந்தேன் அதனால் கை பிடிக்கி இது வந்து இந்த மோட்டர் வந்து இது இன்பில்ட்டாக இருந்ததுனால இது இந்த நெட்டை என்னால் கழுத்து முடியலன்றதுனால நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் ஓகேங்களா இதில் எந்த ஒரு ஃபேக்கு அதெல்லாம் இருக்குது நம்ம சும்மா கை பிடிக்கிறது இப்படி சுற்றுறதுக்காக நம்ம வச்சுக்கிட்டேன் ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது இப்போ இதுலேருந்து வருங்களா ஒயரு இந்த ஒயரை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதுலேருந்து கரண்ட்டு ஜென்ரேட் ஆகும் ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்களே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த கெப்பாசிட்டெலாம் எதுவும் இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு போட்டுக்கிறேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றும் இல்லை ஒயர் எடுத்து வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் போட்டு ஒரு எல்இடியில் கொடுத்துருக்கேன் எல்இடியில் கொடுத்து இந்த மைனஸ் இது வந்து மைனஸ் இது வந்து ப்ளஸ் நார்மலாக எந்த ப்ராசஸுமே பண்ணல சும்மா கொடுத்துருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் இந்த ப்ளஸ் மைனஸும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இந்த டயோடு ஏன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்றதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் பாருங்கள் இப்போ இப்போ எனக்கு பாருங்கள் எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட்டோ லைட்டு எரியும் எரியுதுங்களா ஆனால் இப்போ நான் கை எடுத்துகிட்டு ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஏன் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிறது நின்று போச்சு அந்த ஒரு விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் சும்மா ஒரு கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கேன் கெப்பாசிட்டி என்ன சார்ஜ் டோர் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் சார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதுலேருந்து உருவாகிற கரண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது மூலியமாக எனக்கு இந்த லைட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு எரிஞ்சிட்டே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் பண்ணி விட்டுட்டேன் எனக்கு வந்து இது வந்து ஃபோ நாலாயிரத்தி எழுநூறு மியூஎஃப் கொஞ்சம் நான் கேட்ட கொஞ்சம் அதிகமான மியூஎஃப் கெப்பாசிட்டர் அதனால் ரொம்ப நேரத்துக்கு கொஞ்சம் தாங்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதே ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே தான் இந்த ரொட்டேஷன் மூலிமா எப்படி வந்து இப்படி இப்படி ரொட்டேஷன் காந்தத்தில் ரொட்டேஷன் ஆகுதுன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் இப்போ நீங்கள் ஒன்று யோசிக்கலாம் அப்போ இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் அங்கே தான் கிடையாது இது வந்து ஒரு டிசி மோட்டார் டிசி மோட்டார்க்குள்ளார கமுட்டேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த கமுட்டேட்டர் இருக்க விஷயம் இருக்கிறதுனால இதில் குள்ளே நம்ம கொடுக்குற கரண்ட்டு டிசியாக தான் கொடுக்கணும் இதுல இருந்து வெளியே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் டிசியா தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அது இந்த டயோடு எதுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு இந்த கெப்பாசிட்டி என்ன வேலை பண்ணோம் இந்த வர சார்ஜை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்
எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வேறு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிம்பிளாக வந்துட்டு அது வந்து என்பிஎன் ட்ரான்ஸிஸ்டர் செமி கண்டக்டர் அந்த மாதிரி ப்ரின்ஸிபலாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படி இது எப்படின்ற வீடியோ நான் இன்னொரு டைம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் இந்த வீடியோ இவ்வளோ தாங்க இதில் வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படி பிடிக்கலனா இப்போ டிஸ்லைக் பண்ணாமல் ஏன் பிடிக்கல அப்படின்ற விஷயத்த கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னென்னு மாற்றிக்கிறது கொஞ்சம் யூ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு எதாவது வீடியோ தேவைப்படுச்சுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்த முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயம் ஒரு நாள் முடியும் ஹாவ் ஏ குட் டைம் தேங்க்யூ நம்ம சேனலில் டெய்லி ஒரு இன்ஸ்பைரிங் காட்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ டெய்லியும் வரணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெய்லியும் மார்னிங் சிக்ஸ